உலகத் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கிறது குரு பயிற்சி பலன் இந்த வரிசையில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ராசி மீன ராசி காலச்சக்கர வரிசையிலே பன்னிரெண்டாம் இடமான கடைசி ராசியும் உங்களுடைய ராசிக்கு அதிபதியே குரு பகவான் கடந்த ஓராண்டு காலமாக ஒன்பதாம் இடத்திலே சஞ்சரித்து வந்த குரு பகவான் வருகிற இருபத்தெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதிலே விருச்சிக ராசியிலேருந்து தனுசு ராசிக்கு இந்த குரு பயிற்சி ஆகிறார் இந்த குரு பயிற்சி ஆகிறது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் மீன ராசிக்கு குரு பயிற்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பொதுவாகவே மீனத்துக்கு ராசிங்கிறது ஒன்றாம் இடமும் பத்தாம் இடம் இது ரெண்டுமே கேந்திரஸ்தானம் இந்த ஒன்று பத்திலே கேந்திராதிபதியாக வரக்கூடிய குருவுக்கு கேந்திராதிபத்திய தோஷம் கண்டிப்பாக உண்டு அப்போ இந்த பத்தாம் இடத்துல இருக்கிற குரு உங்களுக்கு கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தில் தான் இருக்கார் இந்த சூழ்நிலையிலே கோச்சார விதிப்படி பத்தாம் இட குரு என்ன செய்வார் அப்படின்னா பொன்னவனும் மூன்று நாளில் பொருந்தும் பத்து ஆறு எட்டில் உண்ணிய பனிரெண்டில் ஒரு ஜென்மன் தண்ணில் நின்றால் மன்னரால் பதியும் சேதம் மாதரால் வியாதி மந்தம் நன்னிய தலைமயக்கம் நவிலும் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ இந்த பாடல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குரு பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால நல்ல பலன்கள் இல்லை மன்னவரால் பதியும் சேதம்னு என்ன அர்த்தம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களால் குடும்ப உறுப்பினர்கிட்ட மனச்சங்கடத்தையும் பிரச்சனைகளையும் கொடுக்கும் தொழில் செய்கிற இடத்துல தொல்லைகளை தரும் தொழில் மாற்றம் அதாவது உத்தியோகம் சம்பளத்துக்காக வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல கெட்ட பேரை கொடுத்து தொழில் மாற்றத்தை தருவார் அல்லது சொந்தமாக தொழில் செய்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாடிக்கையாளர்களிடத்துல நல்ல பெயர் கிடைக்காது அதனால் இந்த வருடத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் பத்தாம் இட குரு சஞ்சார குருன்னு சொல்கிறான் இடப்பயிற்சிக்கான குரு இந்த இடம் வேண்டாம் இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாம் ஒன்று குடியிருப்பு அல்லது தொழில் நிமித்தமாக ஏதாவது ஒரு இடப்பயிற்சிக்கான ஒரு காரணங்களையும் சூழ்நிலைகளையும் உருவாக்கி கொடுப்பார் பொருளாதாரத்திலே தேக்கத்தையும் மந்தத்தையும் கொடுத்துட்டு வர்றாரு புத்திர வ வகைகளில் பார்த்தீங்கனாலும் பிள்ளைகளாலையும் தொல்லைகள் சங்கடங்கள் மனவிரோதம் இதெல்லாமே இருக்கும் ஏற்கனவே பத்திலேயே சனி பகவானும் இருக்கிறார் கேதும் இருக்கிறார் நாலாம் இடத்துல ராகு இருக்குது மீனராசிக்கு மிகப்பெரிய கோட்கள் எல்லாமே கோச்சாரத்தில் நலமில்லாத இடத்துல இருக்கிறதுனால பரிகாரம் செய்யக்கூடிய ராசி வரிசையில் தான் இந்த மீனராசியும் இருக்குது இந்த மீனராசிக்காரர்கள் எல்லாம் மிக மிக கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா போமப்பா இன்னும் ஒன்று புதுமை கேளு பொன்னவனும் பால்மதிக்கு பத்தில் ஏற ஆமப்பா ஆதிசிவன் தெருவுதோறும் திருவோட ஏந்தினார்னு சொல்கிறேன் இப்போ சிவபெருமானே வந்து திருவோட ஏந்தி வீதிக்கு வந்தது அவருக்கு கோச்சாரத்தில் குரு பத்தில் அப்போ எல்லோரும் பிச்சை எடுப்பாங்களான்னா கண்டிப்பாக பிச்சை எடுப்பாங்கன்னு நான் சொல்லவில்லைங்க உங்களுக்கு தேவைக்கான பொருளாதாரம் முக்கியமான செலவுகள் வரும்போது உங்கள் கையில் பணம் இருக்காது பணம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இன்றைக்கி பிச்சைங்கிறதே கடன் வாங்குறது தான் கௌரவ பிச்சை அப்போது உங்களுடைய தேவைக்காக இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் நீங்கள் கையேந்தி கடன் கேட்டு நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் உருவாகும் அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருந்துக்கணும் இந்த சிக்கல்கள்லேருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு சொன்னால் வியாழக்கிழமை தோறும் தட்சிணாமூர்த்திக்கு சுண்டல் மாலை போட்டுட்டு வெத்தலை பாக்கில் ஒன்பது ரூபா காணிக்கையும் மஞ்சள் நிற கனியும் வச்சு வழிபாடு பண்ணிக்கிங்க மனசை அமைதியாக வச்சுக்கணும் தேவையற்ற ஆடம்பர செலவுகளை தவிர்த்து வரவு கேற்ற செலவு செய்து இந்த ஆண்டை கவனத்துடன் கழித்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்